കുട്ടികളെ ഇത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു കാട്ടിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ആ കാട്ടിൽ ഒരു ചെന്നായ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും വേട്ടയാടി ഭക്ഷിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ പതിവ് കൺമുമ്പിൽ ആരെ കണ്ടാലും കൊന്നുതിന്നും കാട്ടിലെ ചെറിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ കാട്ടുരാജാവ് താൻ എന്ന ഭാവമായിരുന്നു ചെന്നായയ്ക്ക് കാട്ടിലെ രാജാവ് പോലും ചെന്നായെ കണ്ട് പേടിച്ചു വിറച്ചിരുന്നു അത് സിംഹത്തെയും പേടിപ്പിച്ചു സിംഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം മുഴുവനും ചെന്നായ തന്റെ കൂട്ടാളികളോടൊപ്പം ചേർന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടു പോവുക പതിവായിരുന്നു രാജാവ് പോലും പേടിച്ചു വിറച്ചിരുന്നപ്പോൾ പ്രജകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ചെന്നായയുടെ ഈ ശീലം കാരണം മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ദുഃഖിതരായിരുന്നു പലരും അതിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ ചെന്നായ ഒന്നും തന്നെ ചെവിക്കൊണ്ടില്ല തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ കുറുക്കൻ പോലും അതിനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു സുഹൃത്തെ നീ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നീയും എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വന്നതാണോ നീ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അനുസരിക്കില്ല എന്റെ ശീലങ്ങളും ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റില്ല ഈ കാട് മുഴുവനും ഭരിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ മൃഗങ്ങളും നിന്നെ കണ്ട് പേടിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിക്ക് നിന്റെ ഈ ശീലങ്ങൾ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല എന്ത് കരുതി നിന്നെ കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചു പോകുമെന്ന് കരുതിയോ നാണമില്ല നിനക്കിത് പറയാൻ നിന്നെ കാണാനാണ് എന്നെ പോലെ ഉള്ളത് പക്ഷെ നിനക്ക് എന്നെ പോലെ കാട് ഭരിക്കാനാവില്ല വന്നിരിക്കുന്നു പേടിത്തൊണ്ടൻ ഇത് പേടിയല്ല സുഹൃത്തെ റെസ്പെക്ട് ആണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കണം ഇത് ബഹുമാനമല്ല നിന്റെ പേടി മറയ്ക്കാനുള്ള അഭിനയമാണ് സുഹൃത്തെ ഞാൻ പറയുന്നതൊന്നും മനസ്സിലാക്ക് എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇന്ന് മുതൽ ഈ ഉപദേശം നിർത്തുന്നതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെയും എന്റെയും സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടും ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും ചെന്നായ കേട്ടതേയില്ല അത് തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ സിയാകുമാർ കുറുക്കനോട് പോലും വഴക്കിട്ട് സൗഹൃദം നഷ്ടപ്പെടുത്തി തന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ വരുന്നത് ആരായിരുന്നാലും ചെന്നായക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല തന്നെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരെ മാത്രമായിരുന്നു ചെന്നായക്ക് ഇഷ്ടം വഴിക്ക് വെച്ച് തന്നെ ആര് കണ്ടാലും അവർ എന്താടോ എന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ നിന്റെ കൈ എന്താ പൊങ്ങാതെ പോയോ അത് പിന്നെ പിന്നെന്താ നമസ്കരിക്കണം എന്നെ എപ്പോൾ കണ്ടാലും നമസ്കരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ കൈയും നിന്റെ കാലുകളും തല്ലി ഒടിച്ചു തിന്നുകളെയും മനസ്സിലായല്ലോ പിന്നെ ഓടാനും പറ്റില്ല നടക്കാനും പറ്റില്ല മാപ്പാക്കണം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാൽ വേഗം നമസ്കരിക്ക് നമസ്കാരം മഹാരാജൻ എന്ത് പറയാന അണ്ണാൻ കുഞ്ഞി അതിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്നാൽ അതിനെ നമസ്കരിക്കേണ്ടതായി വരുമല്ലോ ഞാൻ മറന്നെങ്ങാനും പോയ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കും എന്ന് പറയും ദേഷ്യത്തിൽ തല്ലി ഓടിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിലും ഭേദം അതിന്റെ മുൻപിൽ ചെന്ന് പെടാതിരിക്കുന്നതാ അത് അതിന്റെ വഴിയെ തന്നെ പോകട്ടെ അന്ന് മുതൽ ചെന്നായയുടെ വഴിയിൽ ആര് വന്നാലും അവർ പെട്ടെന്ന് വേറെ വഴിയെ പോകുമായിരുന്നു കാരണം ചെന്നായയോട് വഴക്കിടാൻ ആരും തയ്യാറായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ചെന്നായ തന്റെ മുൻപിൽ ആരെങ്കിലും വന്നാൽ നിർബന്ധിച്ച് തന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാവരും പേടിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു ദിവസം തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ കുറുക്കനെ ചെന്നായ വഴിയിൽ കണ്ടു ചെന്നായ അതിനോടും പറഞ്ഞു എന്താണ് ലക്കു നീ എന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഈ കാട്ടിൽ ജീവിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ എന്നെ നമസ്കരിക്കാതെ പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ ആരെങ്കിലും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ അവരെ കൊന്നു തിന്നുകളെയും വേഗം നമസ്കരിക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ നിന്റെ ചെറുപ്പത്തിലെ കളിക്കൂട്ടുകാരനല്ലേ സൗഹൃദമൊക്കെ അവിടെ തന്നെ നിക്കട്ടെ എന്നെ നമസ്കരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിനക്ക് നല്ലത് വേഗം നമസ്കരിക്ക് നമസ്കാരം ചെന്നായയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ കളിക്കൂട്ടുകാരനായ സിആർ കുമാറിന് ചെന്നായയുടെ ഈ സ്വഭാവം ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെ തന്നെയായാലും ചെന്നായ തന്റെ മുൻപിൽ ആര് വന്നാലും അവരെ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയി എല്ലാവരും ചെന്നായയെ അനുസരിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു കാട്ടിലെ ചെറിയ ചെറിയ മൃഗങ്ങളെല്ലാം സഹികെട്ടു പോയിരുന്നു പക്ഷെ ചെന്നായയെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുവാൻ ആർക്കും ധൈര്യമുണ്ടായില്ല അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരു ദിവസം ചെന്നായ വഴിയിൽ ഒരു ആനക്കുട്ടിയെ കണ്ടു 
ആരടാ നീ ആനയുടെ കുട്ടിയോ വേഗം എന്നെ നമസ്കരിക്ക് എന്തിനോ എന്താ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാനാണ് ഈ കാട്ടിലെ രാജാവ് എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനുമാണ് ഈ കാടിന്റെ രാജാവ് പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഈ കാടിന്റെ രാജാവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കറങ്ങി നടക്കുന്നത് ആഹാ ഈ കാട്ടിലെ എല്ലാവരും എന്നെ നമസ്കരിക്കാറുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ നമസ്കരിക്കണോ അത് നമസ്കാരം പറയൂ ആനക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് ചെന്നായക്ക് അതിയായ ദേഷ്യമുണ്ടായി ചെന്നായ ചാടി വീണ് തന്റെ കൂർത്ത പല്ലുകൾ കൊണ്ട് ആനക്കുട്ടിയുടെ തുമ്പി കയ്യിൽ കടിച്ചു വേദന സഹിക്ക വയ്യാതെ പാവം ആനയുടെ കുഞ്ഞ് അലറി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓടിപ്പോയി അത് തന്റെ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ആനക്കുട്ടി പറഞ്ഞത് കേട്ട് അതിന്റെ അച്ഛന് ദേഷ്യമുണ്ടായി അത് ഉറക്കെ ചിഹ്നം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചെന്നായെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാനായി പുറപ്പെട്ടു ആനയുടെ അതിഭയങ്കരമായ ചിഹ്നം വിളി കേട്ട് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും പേടിച്ചു എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ആന വളരെ ശാന്തനായിരുന്നുവെന്ന് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഭയങ്കരനാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ആന ദേഷ്യത്തിൽ ചെന്നായയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്നു നിന്നു നിനക്കെന്താ അത്രയും ധൈര്യമോ എന്റെ മോന നീ വേദനിപ്പിച്ചു അല്ലേ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം ഞാനാണ് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കടിച്ചത് അതെന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു നമസ്കരിക്കണമോ ദേ ഇപ്പ നമസ്കരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ആടോ ആനെ അടങ്ങി നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കടിച്ച് കൊന്നുകളയും ഇനിയെങ്ങാനും നീ രാജാവെന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ചാവട്ടിക്കളയും ഞാൻ ആന വലിച്ചെറിഞ്ഞതിൽ ചെന്നായക്ക് നല്ല പരുക്ക് പറ്റി അത് പേടിച്ച് അവിടുന്ന് ഓടിക്കളഞ്ഞു ആന വിടാതെ പിന്തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ഇന്നത്തോടെ നിന്റെ അഹങ്കാരം മുഴുവനും ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചെന്നായ അതിവേഗം ഓടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആന വിടാതെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു ചെന്നായ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടുന്നത് കണ്ട് മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങൾ എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചെന്നായയുടെ ഓട്ടം കണ്ട് എല്ലാ മൃഗങ്ങളും മതിയായി സന്തോഷിച്ചു ആന തന്നെ ഇനി വെറുതെ വിടില്ലെന്ന കാര്യം ചെന്നായ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു തന്നെ പൊക്കിയെറിഞ്ഞ് തന്റെ കൈയും കാലും തല്ലി ഓടിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യം ചെന്നായ മനസ്സിലാക്കി ആനയെ കണ്ട് പേടിച്ചോടിയ ചെന്നായ ഒരു ഗുഹയുടെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു നിന്നു അതിൽ കയറി ഒളിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു ആനയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് കയറി ഒളിക്കുക ആനയ്ക്കൊരിക്കലും ഇതിലേക്ക് കടക്കാനാവില്ല മറ്റുള്ളവരെ ഒരിക്കലും വേദനിപ്പിക്കരുത് മനസ്സിലായോ നിന്റെ ജീവൻ നിനക്ക് എന്തുമാത്രം പ്രധാനമാണോ അതുപോലെയാണ് മറ്റുള്ളവർക്കും അവരവരുടെ ജീവൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ആന ഒരുപാട് സമയം ഒച്ച വെച്ചിട്ടും ചെന്നായ പുറത്തേക്ക് വരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല ആന പോകാതെ അവിടെ തന്നെ കാത്തു നിന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ കുറെ സമയം കടന്നുപോയി അപ്പോൾ ചെന്നായ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിൽ തന്റെ കളിക്കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിനു ശേഷം കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീ എന്റെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഉള്ള കൂട്ടുകാരനാ ഞാൻ നിന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിച്ചതാ പക്ഷെ നീ കേട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യും ഇനി എന്തൊക്കെ തന്നെ ആയാലും ആന എന്നെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ വിശന്ന് ഞാൻ മരിച്ചു പോവും പുറത്തേക്ക് പോയാലോ ആന എന്നെ ചവിട്ടി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഒരു ഭക്ഷണവും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല ഭക്ഷണമില്ലാതെ വിശന്ന് വലഞ്ഞ് ഞാൻ മരിക്കും ഇനിയെങ്കിലും നീ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റുന്നതാ നല്ലത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആന ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആന ചേട്ടൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല നീ നിന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റാമെന്ന് വാക്ക് തന്നാൽ ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം ഞാൻ വാക്കു തരാം ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആരെയും ശല്യം ചെയ്യില്ല ആരോടും എന്നെ നമസ്കരിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കില്ല മറിച്ച് ഞാൻ എല്ലാവരെയും നമസ്കരിച്ചോളാം പോരെ ആന ചേട്ടനോട് എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ പറയാമോ ആര് പറഞ്ഞാലും കേക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സി ആർ കുമാർ പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് ആനയെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ചെന്നായെ ഗുഹയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ശാന്തനായ ആനയെ കണ്ട് ചെന്നായ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ചെന്നായ ചോദിച്ചു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു ആന ചേട്ട എന്നെ പോലൊരു ക്രൂര മൃഗത്തെ കണ്ട് അങ്ങ് പേടിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ വാക്കുകൾ അങ്ങ് കേട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു സാധാരണ കുറുക്കൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആത്മാഭിമാനവും ഉണ്ട് 
എന്നാൽ നീയോ എല്ലാവരെയും അടിമകളാക്കാൻ നോക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരായി കാണണം ആരും നിന്റെ അടിമകളല്ല അവരൊക്കെ നിന്നെ എതിർക്കാൻ തുടങ്ങിയാലേ നീ ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ശക്തിയുള്ളവരാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് വേണം നീ നന്ദി പറയുവാൻ അവനാണ് നിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ദേശത്തിന് ഞാൻ നിന്നെ കൊന്നു തള്ളിയേനെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ കൂട്ടുകാരായിട്ട് തന്നെ കാണണം ആനച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ ചെന്നായയുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു അത് പറഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി ആനച്ചേട്ട നല്ല ശീലങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബലം ഇന്നു മുതൽ ഞാൻ ആരോടും അവർ വിഷമിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വാക്കുപോലും പറയില്ല 